Se cumplen 10 años de que los micrófonos del programa radiofónico Yucatán Habla Claro se abren para escuchar las denuncias de la ciudadanía. A lo largo de esta primera década han sido infinidad de problemáticas las que se han escuchado y atendido a través de la gestión directa con las autoridades. Calles sin pavimentar, calles inundadas, poda de árboles, limpieza de maleza, entre otras situaciones, han sido algunas de las principales quejas de la ciudadanía. Y es que gracias a la respuesta pronta de las problemáticas sociales, es que la misma sociedad es quien reconoce la labor de este espacio. Ha habido un cambio tremendo y gracias al, al programa que tú conduces se ha hecho muchas mejoras acá incluso había estado muy oscuro se te solicitó las luminarias y efectivamente se pusieron tres luminarias que nos están ayudando muchísimo a que termine la, la, la tanta gente que tira esta basura que ahora como lo hacía de noche ya no puede hacerlo incluso está muy agradecido con ustedes ese apoyo tan grande que nos han dado para ver que la calle ya está limpia esperamos que los vecinos ya lo mantengan así limpiecito y pues la verdad tu programa es muy, muy, un programa muy excelente y nos ha dado muchos beneficios a todos los vecinos, incluso a mucha gente ha ayudado. Incluso los mismos vecinos se han convertido en observadores sociales para que al existir alguna anomalía sea reportada a través de Yucatán Habla Claro. Sí, estamos pendientes de, de que los vecinos y la gente que pasa por acá no tiren basura, hemos estado reportando a la gente que lo hace. Gracias a Dios, este, pues hasta ahorita nos han hecho caso, esperemos que más adelante se nos cumpla con lo prometido que es este, el, el emparejamiento de la calle. En este 2016, una de las innovaciones del programa Yucatán Habla Claro fue acercar a diferentes dependencias con vehículos que puedan atender sus problemáticas al finalizar cada transmisión. Esto ha hecho que algunas autoridades reconozcan al programa Yucatán Habla Claro como un espacio donde se pueden escuchar de manera directa las problemáticas de la ciudadanía y que en ocasiones es difícil de detectar. Primero que nada una felicitación por estos 10 años del programa Yucatán Habla Claro, un programa que nos sirve mucho a nosotros como autoridades para conocer cuáles son las necesidades y los reportes de los meridanos. La realidad es que eh, a medida que tengamos una mayor participación de los meridanos que nos den sus reportes, pues vamos a poder hacer un mejor trabajo como autoridades. Yo siempre he dicho que nosotros como ayuntamiento no tenemos manera de saber si se, si se apagó la lámpara de la puerta de tu casa, si es un bache en tu calle y la única manera, el único reporte que tenemos es el que nos hace directamente la gente. Es un buen espacio que poder escuchar a la ciudadanía, nos debemos a la ciudadanía, nos pide, nos solicita, nos exige y darle seguimiento y solución a este problema realmente es algo que reconforta a los funcionarios. Y en esta ocasión, que se cumplen 10 años de estar cercano a la gente, a través de Yucatán Habla Claro, diferentes autoridades se unen a la felicitación y al éxito obtenido. Muchas felicidades en estos 10 años de Yucatán Habla Claro, sé que van a ser muchos más y sobre todo, Muchos más de que la gente esté informada, como siempre lo ha hecho CIPSE. Muchas felicidades. Quiero felicitar al Grupo CIPSE por el programa Yucatán Habla Claro, que cumple sus primeros 10 años de vida. Mucho éxito y que sigan trabajando en beneficio de la comunidad yucateca. Muchas felicidades al Grupo CIPSE por llegar a 10 años con su programa Yucatán Habla Claro. Enhorabuena. Quiero felicitar al Grupo CIPSE por el décimo aniversario del programa Yucatán Habla Claro. Hola, quiero felicitar al Grupo CIPSE por el décimo aniversario del programa Yucatán Habla Claro. Hoy se cumple la primera década al aire de un programa que busca que la ciudadanía sea escuchada por sus autoridades. Un programa que día tras día busca mejorar y estar a la vanguardia. Yucatán Habla Claro obtiene con esto el compromiso de seguir apoyándole y que sus denuncias sean escuchadas.